നമസ്കാരം രാജ്യം കോവിഡുമായുള്ള തീവ്ര യുദ്ധത്തിലാണ് പോരാട്ടം കടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടെ ഓർക്കുന്ന പേരാണ് തബ്ലീഗ് ജമാത്തിൻ്റേത് രാജ്യത്തെ എപ്പി സെൻ്ററാക്കിയ മതസമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ തബ്ലീഗിൻ്റെ പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അധികൃതർ തബ്ലീഗുകാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണമൊഴുക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് സൂചനകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് അന്വേഷണം വിദേശ തബ്ലീഗ് പൗരന്മാരിലേക്കും നീളുകയാണ് നിലവിൽ പതിനാല് പേരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഹവാല ഇടപാടുകാർ മുതൽ കാനഡ ശ്രീലങ്കൻ പൗരന്മാർ വരെയുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് തബ്ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന നൂർ എന്നയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് മൗലാന സാദുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല എങ്കിലും തബ്ലീഗിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൾ ആലിം എന്നയാളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അബ്ദുൾ ആലിമാണ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അബ്ദുൾ ആലിമുമായി ചേർന്ന് വിവിധ പരിപാടികളിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റഹീം എന്നയാളാണ് മൗലാന സാദിന്റെ മക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ റാഫത്തുള്ള ഷാഹിദ് ഇയാളുമായി ബന്ധമുള്ള വസീം തുടങ്ങിയവരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വസീമാണ് തബ്ലീഗ് അംഗങ്ങളുടെ വിസയും പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മൗലാന സാദുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് തബ്ലീഗിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ച മുഫ്തി റസ്വി എന്ന ശ്രീലങ്കൻ പൗരൻ നിരവധി ബിസിനസ്സുകളുള്ള മൗലാന സാദിന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള കാനഡയിൽ താമസമാക്കിയ അസ്ലം വിദേശത്ത് നിരവധി വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള മുർസലീൻ തുടങ്ങിയവരെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്താറുള്ള ഹരൂൺ ഇനാം മുഷ്താഖ് എന്നിവരെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ് ഇവരിൽ ഹരൂൺ എന്നയാൾക്ക് റഷ്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളതായും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച മുഫ്തി ഷഹസാദ് എന്നയാളുടെ യാത്രകൾ സംശയത്തിന് നിഴലിലുമാണ് പുതിയ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഇയാളുടെ ചുമതല എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് മുഫ്തി ഷഹസാദുമായി ബന്ധമുള്ള ജംഷദ് എന്നയാളെ കുറിച്ചും മുൻ സോവിയറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ വിസയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് വിദേശ പണം എത്തിയതായിട്ടാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസ്തുത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം എത്തിയതിന് പുറമെ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി തിരിച്ചും പണം അയച്ചതായും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ എല്ലാം തന്നെ മൗലാന സാദുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വ്യാപകമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചതോടുകൂടിയാണ് നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസ് തലവൻ മൗലാന സാദിനെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് അന്വേഷണം മർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്കും നീളുകയായിരുന്നു ഇതാണ് തബ്ലീഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ മൗലാന സാദ് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുവകകൾ സ്വന്തമാക്കിയതായും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും തബ്ലീഗിന്റെ അനധികൃത ഇടപാടുകളെല്ലാം തന്നെ പൂട്ടിക്കെട്ടാനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം